تعرفوا مسابقات التلفزيون تبعت اربح معنا جائزة وقدرها عشرة آلاف دولار فقد جاوب على السؤال التالي الإنسان ينام على الثلاجة السرير للمشاركة أرسل كلمة في المشمش على الأرقام التالية طبعا عدا عن أنه هاي المسابقات هي نوع جديد من القمار في حدا بيعطي عشرة آلاف دولار على سؤال بهالبساطة لا يبقى أكيد ربحانين من وراهم ملايين صح؟ صح ليش؟ لأنه هيك الناس تتعامل مع بعضها المفروض الأجر يناسب العمل وما حدا بيعطي شيء من غير ما يستفيد طيب تعالوا نشوف الله الشكور كيف بيعاملنا أولا ربنا مو مستفيد من أي حدا فينا الله غني ثانيا ربنا هو اللي بيعطينا النعم أساسا وإحنا بنعبد الله وبنشكره باستخدام هاي النعم وبعدين ربنا بيجازينا على العبادة مهما كانت بسيطة عشان أوضح لك الفكرة أكتر تخيل إنه في حدا عطاك هدية من غير سبب قمت أنت حكيت له شكرا يسلموا إيديك راح عطاك هدية تانية عشان حكيت له شكرا هيك ربنا بيتعامل معنا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الشكور هو الذي يقبل القليل ويعطي الكثير يعني تخيل على كلمتين إذا حكيت كلمتين سبحان الله الله بجازيك نخلف الجنة دينار في سبيل الله ربنا بضاعف لك يا سبعمية وأكتر وسيدنا محمد بيحكي لنا عن رجل شاف كلب عطشان قامش لحشوزه وظلوا يعبي له مي من البير ويسقيه لغاية مرتوى فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة الجنة ليش جعمل سأكلب الله شكور يعطي عطاء لا حدود له والذكي اللي بياخد أجره من الشكور هلأ بالله عليك لو انت معروض عليك تشتغل عند شخصين واحد على قد حاله والتاني غني وين حتشتغل لا والله بشتغل عند الغني بركي عجبوا شغلي وحكى لهم يستاهل عطى الكسس ليش لأنه كل واحد فيهم حيعطيني على قد فلوسه وقد استطاعته والله بيعطينا على قد فضله وقدرته ولكم أن تتخيلوا الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل حركة بتتحركها لله كل غضة بصر كل كلمة حلوة الله بيقبلها وبيشكرها وبيضاعفها اسمعوا هالحديث ما أجمله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة يعني شكر الله مش بس مادي مش بس بيعطينا أشياء لا كمان بيمدحك في الملأ الأعلى يعني ممكن تصير مشهور عند الملائكة وإذا كتر عملك الصالح وأحبك الله بيخلي أهل السماء وأهل الأرض يحبوك والله شكور وبيحب الشاكرين بس الشكر بده معرفة أنت ما حتشكر على حدا على شغلة أنت ما بتعرفها يعني فرضا صاحبك أجا يزورك وجايب لك معه كيكة ابنك الصغير فتح له الباب وأخذ منه الكيكة وفقد فيها على غرفته من غير ما يخبر حدا كيف حتحكي لصاحبك شكرا على الكيكة ما أنت ما شفتها ولا حتشوفها عشان تبقى عارف يعني العوض على ربنا يعني وبما أنه إحنا أبدا ما حنعرف نعم الله علينا لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يبقى ما حنقدر نشكرها كما يليق بس الله بيقول اعملوا آل داود شكرا طب كيف بدنا نطبق هاي الآية؟ بنطبقها على ثلاث مراحل أول مرحلة من الشكر إنك تعرف إنه كل النعم اللي أنت فيها من عند ربنا ما تحكي أنا عملت أنا سويت أنا ذكي أنا بطل الله اللي عطاك والله اللي خلاك قادر تاني مرحلة شكر الله باللسان وسيدنا محمد علمنا دعاء نحكيه بيجمع المرحلتين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ثالث مرحلة 
إنك تستعمل النعم اللي أعطاك إياها الله لخدمة عباده مستحيل تعطي الله هدية ما في قدامك غير خلقه اسقي زرعة ارحم حيوان ساعد محتاج اعمل شغل كويس تستفيدوا منه الناس وإذا ما قدرت تعمل أي من هدول على القليل اكفي عن الخلق شرك يا أخي أو أزن على الفطور مش غلط برضو